Ah, sasa, sasa mpoki bwasia. Mmm, mwa ndio. Kwa hiyo sasa hivi nyinyi mmeenda Israeli kufanya nini? Nani kaenda? Wewe na ndugu yako nani huyu Sleeping Biden? Ah, sasa miongoni ulikuwa ni mingi, mnazo mnazo mna, mna, mnaongea sana, mnaongea sana. Na na na, na sasa mlichoongea nyinyi kule mmeongea nini? Ah, mimi si mbona mnaongea sana, mmepoa ndemechuka. Oh, na nina nini? Tumbona tumbona tuende tu, tuende tu, tukawaambie, tukazungumzie pale pale nchini Israeli. Na mimi ni mtegemea mnaenda kusitisha vita, kusuruhisha. Sasa mnaenda kuongea nini sasa hiyo kauli? Ah, sasa wewe umeshaua Wayahudi 100 1400. Eh. Unataka suluhu ya nini? Mhm. Ah, nimekuuliza wewe. Sawa. Eh. Kama tumeo Wayahudi 1400. Eh. Suluhu, unataka suluhu kutoka kwa nani? Kwa hiyo huku huku upande mwingine wa Ukraine wa wale waki wakiua warusi au waliokuwa na asili ya kirusi wanaongea kirusi ilikuwa ni sawa kwao. Kwa nani? Huku upande wa Ukraine. Sawa kivipi sasa? Ah, mara nyingi wa Yahudi tu hivyo ku hicho kilichotokea. Hebu kwanza tuambie ni nini hasa baada ya ndio ngoja 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 ngoja. Eh. Ukraine imeua warusi kwa miaka kumi. Ndio. Kwa miaka 20. Mhm. Mm Historia inaonyesha wazi kwamba Warusi wamekuwa kibaguliwa sana nchini Ukraine. Sawa. Sana. Hawapewi haki zao za msingi kwenye kazi, nini, yaani kwenye shule, elimu, nini. Wanabaguliwa sana. Walikuwa hawana haki ya kuishi nchini nchini Ukraine. Ni kama Wayahudi kipindi wanabaguliwa sana barani Ulaya kipindi kile. Mhm. Hasa Vladimir Putin mfadhiuma. Eh. Akaona ni wazi kwamba hawa ni ndugu zangu. Mhm. Siwezi kubali mimi ndugu zangu anauawa. Mhm. Wateseka. Siwezi kubali. Mhm. Akasema enough is enough. Ha. Mm. Enough is enough. Ikabidi Vladimir Putin achukue maamuzi magumu sababu ni nyingi lakini zikiwemo na hizo ambazo nimekwambia. Mhm. Kwa sababu Warusi watu wengi walikuwa wanazunguka Kirusi, watu wengi wenye asili ya Urusi ndani ya Donbas wamekuwa wakiteseka kwa kipindi kirefu. Mm-hmm. Kwa mahesabu ya sio rasmi, Vladimir pia anasema kwamba wamekufa watu wenye asia urusi elfu kumi ndani ya ndani ndani ya Ukraine. Mm-hmm. Wakati huo huo uhusiano wa Urusi na Ukraine ulichakufa mm-hmm. miaka mingi sana. Ndio. Yeah. Ukraine ameamua kwa upande wa nani? Wa Marekani. Ambao mm-hmm. Marekani ni adui mkubwa wa Urusi, wamewahi kushindana kivita wao kwa wao kwa miaka sabina tano Mhm. Yaka sasa tano. Ikafika hatua Urusi akachoka akaona bora tu Urusi afanye. Mhm. Akakubali aishe, mwenye nguvu mpishe. Mhm. Sasa wewe mwakelembe nguvu una, unangangana, nguvu una, unangangana. Wanataka uhufie kwenye vifuo vya watu, ndio? Mhm. Sasa ndio ikafika hatua kwamba Urusi akachukua maamuzi ya kama kuvamia pale. Mhm. Tulivyokuwa tunachambua sisi hapo mwanzo. Mhm. Uko tu upande wa Urusi. Mhm. Hatuwezi kuwa upande wa, 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 wa Marekani. Eh. Kwa nini? Kwa sababu Marekani alifadhili biashara ya utumwa. Mhm. Marekani aliwatumia watu weusi utumwani kwa miaka 500. Mm-hmm. Tumeelewa? Marekani alikuja huyu ndio mfadhili mkubwa wa biashara ya utumwa miaka 150. Watu weusi mm-hmm. wanajenga Marekani no compensation. Mhm. Tumeelewa? Marekani huyu ndo aliyefadhili viongozi wetu kuwa wa Afrika. Mapinduzi yeah. mengi Afrika alifadhili Marekani iwe Kongo, iwe Togo, iwe Ethiopia, iwe wapi iwe wa... ni Marekani. Mm-hmm. Kwa Marekani amehusika katika kumrudisha mwa Afrika nyuma kwa miaka 500 mingine. Hata na miaka 550 mm-hmm. ya utumwa, kuna miaka mingine 500 ya ukoloni, ukoloni mnaita ukoloni ni ukoloni gani si nyinyi mnaita. Ndio maana tuko na tumaa tuko upande wa Urusi. Mhm. Mtu yeyote ambaye alihusika kumkandamiza mtu mweusi, huyo sio ndugu yetu Makilembe. Eh. Yakimkuta kumkuta, basi mwana kulaaniwa acha awe mwana kwenda huko. Mhm. Sasa Makilembe utakuwa upande wa mtu ambaye sasa watu wanataka kwamba oh, hasa nyie amegeuka. Hivi mbona mbona tulivyokuwa Urusi tulikuwa tuko wote. Sasa hivi tumehamia huko basi ni kati matukume. Hatuko wote. Sasa tunakuwaje wote tena? Eh kwa basi tumetumekuwa mapambio fata upepo au? Hapo. 
kwamba huwa tunahamahama tuna sababu za msingi hasa kwa kile ameniuliza kitu kimoja mhm aliyeshirikiana na Mrumi kumwangusha Mwafrika ni nani mhm ni mzungu ah ni mzungu mhm ah ni mzungu mhm mtu wa kwanza katika historia kama unasoma vizuri form 1 form 2 mnafundishwa sawa mhm mm. mambo 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 ya tip tip si nani mambo mengi mnafanya si mtu wa kwanza kabisa aliyeshiriki aliyekuwa anachukua watumwa wa Afrika anawauzia wazungu ni nani Mwarabu ni Mwarabu mhm Mwarabu ameshiriki kikamilifu sana kikamilifu mhm kuwatesa wa Afrika kuwachukua Afrika utumwani kuwaua wa Afrika kwa preka Ulaya kwa preka Marekani kikamilifu mhm kikamilifu sina wao makalamu wa masomo biashara utumwa tiptipu hao Biashara utumwa eh? Unamkumbuka tiptipu? Eh tiptipu. Au unamkumbuka? Eh. Alikuwa ni Mwafrika huyu? Ah ah. Alikuwa nani? Mwarabu. Maeneo mengi ukanda wa ukanda ukanda wa wa wa, wa Afrika wote, nenda Lamu, nenda Pate, nenda Mogadishu, nenda Mombasa, nenda Kirwa, nenda Wapi, nenda Malindi, nenda maeneo mengi Mozambiki, nenda. Nani alikuwa anatawala maeneo haya? Si Mwarabu. Mwarabu, si ndio? Ah. Mwanabu amehusika katika kumkandamiza mtu mweusi. Mhm. Amehusika pakubwa sana. Hii historia inafundishwa mashuleni. Mhm. Inafundishwa mavioni. Mm. Sio mimi naongea mkrembe. Hiyo historia mm. ipo. Kama wazao wakafuta ile historia kule mashuleni wakafute kabisa. Mm. Lakini ipo. Mhm. Mwanabu alihusika kukandamiza watu, kutukua watu watumwa, kuchukua maeneo mwa Afrika yote kaza Kaskazini mwa Afrika kwa Tunisia nenda wapi? Kosa mjaa wa Mwarabu. Kwani ni kwake pale? Mmm, sio kwake. Sio kwake. Kwa sababu yangu ni kwamba ni vipi? Yote haya ni baki kama 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 historia. Yeah. Mrusi aliamua kwenda kuwakomboa watu wake, amewakomboa watu wake. Mhm. Mrusi akumua Patrick Lumumba. Mhm. Mrusi akumua Silvanus Olympio. Tena zaidi sana Urusi mwenyewe huko kuna kuna chuo cha cha nini cha Nimepewa jina la Lumumba. Huko Urusi. Urusi huko. Ah. Jina la nani? Lumumba. Kuna chuo umepanya la Lumumba mashariki ya kati? Ah, Sobotu. Sasa nakwambia hivi, sawa. Mm. Tunasimama na watu waliosimama na sisi mm. sio kwenye shida. Ndio. Ndio tunasimama nao. Mm. Na pia jambo lingine mwakilembe. Mm. Watu wa Afrika kama wa Afrika, umoja wa Afrika haupo upande wowote ule. Mm-hmm. Hatupo upande wowote ule. Mm-hmm. Tumetoa sababu zetu kwamba kwa nini tumesimama na Vladimir Putin? Kwa nini tumesimama mm-hmm. na Urusi? Hizo ndio sababu za msingi kwamba alisaidia Afrika, hakutawala Afrika, hakumchukua mtu mosu tumwani. Ndio sababu za msingi ambazo kwa nini tumesimama na nani? Mm-hmm. Na Urusi. Kwa sababu hakuwahi kumkandamiza mtu mosu. Yeah. Sasa mtu ambaye amemkandamiza ame, ame, ame mtu mweusi kwa miaka mingi hatuwezi yeah. simama naye. Ndio. Hatuwezi. Ndio maana Afrika ipo kimya. Ehe. Uh-huh. kimya Afrika? Ehe. Uh-huh. Ipo kimya. Hatuwezi uh-huh. na watu ambao walishiriki kumua paka ndugu yao Muhammad Gaddafi. Ehe. Uh-huh. Wakaleme Joe Biden aliofika pale Israel. Ehe. Uh-huh. Aisema kitu kimoja. Mhm. Uh-huh. Kauli ya kwanza katika kuizungumza Joe Biden. Mhm. Uh-huh. Alisema kwamba Nipo hapa Israel na ujumbe mmoja tu. Mhm. Uh-huh. Ni, nimetoka Marekani nimekuja hapa Israel na ujumbe huu. Mmoja. Mmoja tu. Uh-huh. Ni kwamba uh-huh. tuta support. Tunaunga mkono Israel. Tunaiunga mkono Israel. Mhm. Uh-huh kama ambavyo tumeendelea kuiunga mkono Israel uh-huh. na tutaendelea kuiunga mkono Israel uh-huh. Akasema uh-huh. Akasema sio mimi uh-huh. unajua wao wewe ndio wewe ndio ulienda pale Israel Hapana mimi nimeenda lini ndio Sasa nakuuliza wewe ndio ulienda Israel Mimi sijaenda Israel Sasa kama sasa bao mimi ndio nilienda kule Ha wewe umeenda lini Aliyezungumza wali nani ni Joe Biden. Akasema. Mhm. Akamwambia alikuwa anazungumza yuko na mawaziri wa wa Israel. 
Uh-huh. Akiwemo waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Uh-huh. Akasema nakwambia hivi Netanyahu. Uh-huh. Usije ukafanya makosa. Uh-huh. Iliyofanya Marekani kipindi cha September 11. Uh-oh. Uh-huh. Mambo mengine mimi sijasikia maklem. Mhm. Joe Biden amemwambia amemwambia Netanyahu. Mhm. Na kukumbusha Netanyahu hivi, usije ukafanya makosa. Ai tulio yafanya sio Marekani September 11. Eh. Mm. Tunasimama na wewe. Wajeshi elfu mbili wa Marekani wako njiani wanaelekea nchini Israel. Mhm. Ba arivo ondoka Joe Biden ndani ndani ya Tarazivi. Mhm. Nani kafuata? Nani? Nani kafuata? Nakuuliza wewe nani unajua nani kafuata? Ah ah. Arivo ondoka Joe Biden ndani ya Tarazivi amefuata Sanuku, si Sanuku, si Sunaku. Nani ule waziri mkuu wa Uingereza nani? Rishi Sunaki. Rishi Sunak nani? Sunaki. Ndio amefuata pale sasa. Okay. Ndio amefuata pale. Unafikiri anaenda baya kukusurisha? Tafana. Ana takuuliza, unafikiri sunako ameenda kusuluhisha pale? Mhm. Mm-hmm. Biden amesema tuna hapa pole. Mhm. Mm-hmm. Kabla ya hapo nani alienda? Nani? Kabla ya Biden nani alienda? Sidane Anthony Blinken. Alisema je Blinken alisema je Blinken alipokuwa pale nani tazidi alisema? Alisema sijaje kama waziri wa Marekani nimekuja kama Myehudi. Sasa Baada ya kaenda wapi? Ah, sikumbuki. Alienda Palestina. China. Palestina. Ah, Palestina eh. Yeah. Alienda kuongea na, na nani? Muhammad Ali Abbas. Eh, hey, Abbas. Unajua aliongea nini? Mhm. Wakilembe. Watu wa kwanza kulaumiwa. Hmm. Narudia tena. Watu wa kwanza kulaumiwa kwenye mgogoro huu wa Palestina wala mm. watu wasio katafuta watu wabaya. Uh-huh. Watu wa kwanza kuwalaumu ni Waarabu wenyewe. Ndio. Ni Waarabu wenyewe. Mm. Mashariki ya Kati hamna sehemu ambayo kuna kambi nyingi za kijeshi za Marekani kama Mashariki ya Kati. Mm-hmm. Hakuna sehemu kuna kambi nyingi za kijeshi za Marekani kama Mashariki ya Kati. Mm. Kuna kambi 30 Mashariki ya Kati. Na hizo kambi zipo ndani ya mataifa ya Kiarabu. Mhm. Wakulaumiwa makrembe ni Waarabu wenyewe. Mm. Watu wasitafute watu ubaya. Mhm. Wasionyoshe watu maneno. Wakulaumu ni Waarabu wenyewe. Mhm. Kwa hiyo ndio wakubwa. Mm. Kama wanaitakia mema Palestina waisaidie Palestina. Ndio. Waarabu wanashiriki. Wanashiriki kuyangusha Palestina. Mm. Waarabu wanashiriki kuarudisha nyuma Palestina. Mm. Ni Waarabu wenyewe makilembe. Ndio. The history is not for the losers. Mm. Haijalishi, yani jalishi wewe na yani jalishi lakini history is not for the losers. Mm-hmm. History is always for the winners. Ndio. Wanasema siku zote <laughs> Wakilembe the history will always glorify the hunter. Eh. Uh, Bas. Na historia inaandikwa uh, uh, inaandikwa na washindi. Eh. Uh-huh. Sasa mataifa ya Kiarabu mapambano kumsaidia mwendao. Waache kwa mtala wa ama huko nje. Nani Marekani? Ah 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 ah. Ha ah. Eh. Kafali siko pale. Eh. Uh-huh. Zaradi siko pale. Irani mm-hmm. siko pale. Wacha maneno sina ndani ni sasa Marekani wewe shetani mkubwa mbwa a a a. A a. Mm. Wewe jirani yako huyu hapa na uao na mlaumu Marekani. Kwa nini usiingie mtu na jirani yako? Eh. Irani siko pale. Eh. Bora sasa Irani anajitahidi ana, ana, ana kidogo. Eh. Sasa labda siko pale. Mhm. Mtu yuko pale kiongozi yuko pale. <laughs> Yuko pale na mlaumu Marekani. Mm. 